Hello and welcome to our brand new series of guided everyday conversations in English. Chers amis, comme vous l'avez compris, cette semaine, on démarre une toute nouvelle série toute fraîche que j'ai spécialement concoctée pour vous. A l'honneur, toute une série de conversations de la vie courante en anglais. Et aujourd'hui, comme promis, on se penche sur la troisième partie de notre conversation dans l'avion. Vous pouvez retrouver la première partie de notre dialogue en cliquant directement sur ce lien en haut à droite de votre écran. C'est parti Pendant le vol. Tout va bien, monsieur Vous avez l'air un peu pâle. Oui, je suis un peu nerveux en avion. Tenez, buvez un peu d'eau, ça va vous faire du bien. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Je vous en prie. Êtes-vous bien installé Oui, je suis très bien. Et ravi d'être du côté hublot, ça me détend. C'est formidable, monsieur. En général, les gens qui souffrent du mal de l'air préfèrent le côté couloir. C'est plus facile pour se rendre aux toilettes. <rire> je pense qu'avec le verre d'eau que vous m'avez donné, ça devrait aller. Ravi de l'entendre. J'espère que votre vol sera agréable, monsieur. N'hésitez pas à me solliciter. Merci infiniment. Qui La dernière partie de notre petit dialogue. Pendant le vol, during the flight, ou alors as the flight is ongoing. Tout va bien, monsieur Everything alright, sir Ou alors est-ce que vous vous sentez bien, monsieur Are you feeling alright, sir Vous avez l'air un peu pâle. Alors, avoir l'air, toujours, you look. You look un peu pâle. You look a bit pale. Oui, je suis un peu nerveux en avion. Yes, I am a bit anxious. Anx anxious plutôt que nervous, possible aussi. Mais anxious, encore une fois, c'est un, un peu plus commun dans ce contexte-là. En avion, l'anglais précise en fait « quand je vole ». Vous pourriez aussi dire « yes, I am a bit anxious on planes », ça fonctionne aussi. Sinon, « quand je vole »,« quand je suis dans les airs »,« when I am flying ». Tenez, elle lui tend quelque chose. « Here », buvez un peu d'eau. Vous vous souvenez, tenez, c'est comme le voici, voici mon passeport, voici mon billet. Here, here it is, here is my ticket, here is my passport. Buvez un peu d'eau. Alors, encore une fois, on incite, là c'est de l'impératif. Buvez un peu d'eau, alors on ne dit pas drink water. On peut dire ça, mais là, elle le, elle le lui propose en même temps. Ce n'est pas juste l'action de boire, c'est prenez ça. Donc, have some water. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, on change de pronom. Plutôt que « it will make you feel much better », on parle à la personne directement. « Vous vous sentirez bien mieux. »« You will feel much better. » Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. « Thank you very much. »« It is very thoughtful of you. » Vous auriez pu dire « It is very kind, very nice of you. » Mais « thoughtful », c'est un adjectif qui est, qui est très sympa, qui est très utilisé, mais qui est très difficile à traduire en français. En gros, ça veut dire qu'on vous remercie de l'attention que vous nous avez portée, du fait que vous, aviez été, vous avez été plein de prévention, que vous avez su anticiper. « It's very thoughtful of you. » Je vous en prie. « My pleasure. » Ou alors « That's what I do. Ben, » En gros, c'est mon travail. « That's what I do. » C'est ce que je fais. Êtes-vous bien installé Are you comfortable Tout simplement. Est-ce que vous êtes confortable Traduit littéralement. Êtes-vous bien installé Are you comfortable Oui, je suis très bien. Yes, absolutely. Ou alors, yes, I am feeling fine. I'm... Et ravi d'être du côté du hublot. Dans ce sens-là, je suis très content d'avoir eu un siège fenêtre. Nous, on dit côté hublot, ils vont plutôt dire siège fenêtre. Donc, I'm so happy I got, que j'ai eu, I got a window seat. Ça me détend. It relaxes me. C'est formidable, monsieur. That's wonderful, sir. Oh, that's brilliant. En général, usually, alors, les gens qui souffrent du mal de l'air. Alors, le plus concis en anglais, people who are air sick. Sick, c'est malade. Air sick, malade dans les airs. Si vous êtes malade en bateau, to be sea sick, être malade en mer. Si vous êtes malade en voiture, to be car sick, même chose, c'est pratique. Préfère le côté couloir. Prefer the aisle seat. Encore une fois, en anglais, on ne traduit pas c'est le côté couloir, on traduit le siège couloir. The aisle seat. C'est plus facile. Alors là, on a un petit... Si on avait simplement dit c'est facile, ce serait it's easy, mais là, il dit c'est plus facile. Donc, tout simplement, on ajoute une petite préposition i er à la fin, it's easier pour se rendre aux toilettes to go to the bathroom ou to get to the bathroom. J'ai préféré mettre to get to the bathroom parce qu'on to get c'est on l'imagine se frayer un chemin à travers tout l'avion et c'est pas très facile. Donc y aller to go c'est une chose, mais là c'est un environnement où c'est plus difficile de se déplacer. Donc to get to the bathroom il y a un peu ce sens de euh, on a on a un petit peu galéré quoi pour y aller. Alors, je pense qu'avec le verre d'eau que vous m'avez donné, I think the glass of water you... Alors, soit that you gave me, que vous m'avez donné, ou alors that you handed me. Vous voyez directement la main qui se tend entre les deux. 
ou alors that you offered me, que vous m'avez... Donc dans ce sens, donner, ça a plusieurs sens. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs possibilités. Euh, ça devrait aller, ça doit aller. To do the trick. Donc au futur, uh, it will do the trick. Ravi de l'entendre. Happy to hear it, ou alors glad to hear it. Un peu plus utilisé, un peu plus fluide. Glad to hear it. J'espère que votre vol sera agréable, monsieur. I hope you have an enjoyable flight. Attention, là, en anglais, encore une fois, on parle directement à la personne. J'espère que vous aurez, que vous passerez un vol agréable. I hope that you have an enjoyable flight. Et vous avez vu, là, encore une fois, on utilise du présent. I hope you have an enjoyable flight. J'espère que vous passez un bon vol. À ce niveau-là, c'est simplement le subjonctif en anglais qui se manifeste. N'hésitez pas à me solliciter. Alors quand vous dites à quelqu'un, n'hésitez pas à faire ci ou ça, vous lui dites, please feel free, sentez-vous libre à me solliciter, to call me, à m'appeler, anytime, n'importe quand. Alors voilà, en français, on solliciter, on sait que c'est à n'importe quel moment, en anglais ça ne l'est pas, donc on le précise. Please feel free to call me anytime, n'importe quand. Merci beaucoup, thank you so much. C'est un petit détail, mais thank you so much. Vous auriez pu dire thank you, thank you very much, mais le thank you so much, ce petit so, ça exprime beaucoup de gratitude de la part du passager qui a été sensible aux attentions de l'hôtesse envers lui. Donc thank you so much, vous allez un peu plus loin que la, la formule de politesse habituelle. En l'occurrence, dans ce contexte-là, c'est important pour le passager. Et ça se manifeste donc par un tout petit so. And that's it alors, je vous remets la petite liste de vocabulaire du début au cas où vous auriez envie de tester votre mémoire. Parce que ça aide toujours à consolider toutes les informations que vous venez d'emmagasiner dans notre petit dialogue. Et pour aller plus loin, je vous propose un deuxième petit exercice de restitution. Écrivez votre propre dialogue, qu'il soit fictif ou alors personnel, en l'appliquant à votre propre situation. Ça peut être à l'aéroport ou ailleurs. Vous êtes complètement libre de faire comme bon vous semble. Essayez de réutiliser les mots du dialogue qui vous paraissent les plus importants. Et surtout, n'hésitez pas à en chercher d'autres. Have fun in the process. Si jamais vous ne trouvez pas l'inspiration, je vous propose un petit dialogue pour vous aider. Par exemple, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Bonjour. Bonjour madame. Puis-je voir votre billet s'il vous plaît Oui, bien sûr. Merci. Ah, vous êtes côté couloir, siège 17A. C'est tout au fond, à côté de ma collègue. Vous la voyez Oui, je la vois. Pas de problème particulier en avion Pas de mal de l'air Non, en général, ça va, merci. Vous prendrez quelque chose à boire pendant le vol euh, Oui, je veux bien un jus de tomate, s'il vous plaît. C'est noté. Très bon vol à vous, madame. Nous allons bientôt décoller. PS. Attention, n'oubliez pas de ne pas abuser de Google Traduction. Utilisez-le simplement comme un outil pour chercher quelques mots et pour vérifier vos réponses. Évitez de copier-coller les phrases toutes prêtes. Plus vous faites les choses vous-même, plus vous vous souvenez de ce que vous apprenez. Et voilà, I hope you had fun N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez progresser avec nous en anglais. On se retrouve demain pour une petite conversation guidée surprise. Bye bye